是吉天浩音，我是妮娜啊，我又来了。今天我们来到新宿的高岛屋。高岛屋大概是嘛呀？其实我对这间百货公司很熟。对啊，应该常来，对不对？常常，因为离我们公司也很近。对，我跟你讲，至少每个礼拜一次来这里。哦，真的吗？对，那你很熟这里耶。超熟，交给我。对，而且新宿高岛屋的位置其实也离大家到东京常去的新宿很近，尤其是从新宿的新南口出来，只要两分钟就到了。从东。口西口出来也很近哦，再用手卡走。离高岛屋最近的新宿车站出口是新南口，但东口跟南口也可以很方便到高岛屋。如果你是从南口出来，马路对面就可以看到新宿高速巴士总站。走到对面之后左转，一直走一直走，就会看到 New Woman 商场。这时候就可以看到高岛屋的指示，右转直走到底就是高岛屋了。如果你是从东口出来，右边就是 l u m i n a t e East 百货，这时候一直直走就对了，走到底就可以看到新宿旅游服务中心。不要犹豫，继续直走，中间会路过 New Woman 商场，走到底就是高岛屋了。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们，记得开小铃铛接收所有通知，才不会错过新影片。中毒起来了，这是麦子的专柜，清酒的种类真的蛮丰富，尤其这些其他地方都买不到的限定的清酒，台湾人蛮喜欢的大忌也当然有啊。这边居然有金米布花，百分之二十三，嗯，这个在台湾喝的很应该很贵吧。除了日本金主之外，有威士忌、威士忌。これね、今あの日本のウイスキー人気ですからね。あとはチタ、チタね。这些是社长都喝过的吗？もちろんですよ。现在还有社长没喝过的酒吗？いや、それはもちろんありますけど。台湾人のお土産はこっちの日本酒よりこっちの方が喜ばれますよね。そう、あのウイスキーの方が人気かな。多分除了清酒、然后威士忌之外、当然有这个红酒。この红酒の種類も丰富。うん、いいね。買って帰ろうかな。ちょっと本当に買っていいですか？ちょっとマジで買っていいですか？はい。这边通常不能试喝，但是今天很特别，特地帮我们试喝大饮料嘛，冰库线。这边有卖小饼跟大饼，这个大饼的包装真的很特别，很漂亮。摸起来感觉很很很高级，对，很适合送礼耶。那我是背笑。哇，原来如此，鱼鹰肉两。哦，营养香真的很丰富，像果香般的香气，真的停不下来啊！哦，社长，我们才刚开始拍，你就哎，可以下班了吗近い1階の食料品売り場にやってまいりました。あの僕普段オフィスでパーティーするときはここであの美味しい食べ物を買ってます。はい。じゃあちょっと巡ってみましょうか。这边可以买到日本各地的零食伴手礼。这边的话，北海道跟东北后面有东海四国山樱。我找到了。这么这么这么。瀬戸チレモン。这应应该是必吃吧，不用去四国也买到这个四国的必吃。必吃的。嗨，说说说说说，爱媛嘛，爱媛县。嗨，说说说说说，これはもう僕のおすすめです。絶対うまいやつ。你看这个超级可爱，它这个是金泽的名产，名字是叫做金泽文鸟。包装纸这边就把它包成鸟的嘴尖的形状，那里面是各种口味的羊羹，像是有加贺棒茶口味，还有咖啡口味。这个还
还可以散装买回去，不用一次买一盒。如果你想要买一点点回去尝鲜的话，也没有问题。我们现在来到高岛屋的一楼，新宿高岛屋最特别的地方就是拒绝很多日本海内外的品牌，那日本的化妆品牌啊，或者是国际的专柜品牌全部都有。除了化妆品之外，还有很多精品品牌，而且精品品牌在这边的店铺都盖得很大很漂亮哦。接下来我们来到植村秀，那一样带大家逛一下他们热卖的商品。他们最知名的就是武士刀、眉笔跟眼影，哇，好画吗？软硬适中。然后眼影的话也很多，这种单色眼影，像有些用不习惯眼影盘的话，这边就有很多单色的眼影可以选。像这里的这一区卸妆油也是他们的超级明星商品，每次在机场免税店都会被抢购一空。最知名的就是这一款山茶花的卸妆油，而他们的山茶花是一个叫做立岛，日本这边生产的，嗯，很放松的香味。他们也推出很多种不同功能、萃取的植物也不同的卸妆油，像是这一个是抹茶的，那抹茶是京都宇治产的，和歌山产的倍长炭，倍长炭味道，我来闻一下。哦，它闻起来很有那种和风的香味，就是很令人觉得舒服放松，然后又不会觉得那个味道太艳。这个是樱花味的，这个就是淡淡的樱花香，然后是石川县产的。哎，我很喜欢他们这个概念，哎，就是用日本各种不同地方产的植物来做成卸妆油，像这一个是最新发售，那也是适合敏感肌的。它是柚子味，然后是高脂产的柚子，因为高脂的柚子也是很有名。最想买哪一个？但我还是最想买倍长炭，对，有一种清洁能力很厉害的感觉。哇，颜色很浅色哎，这个，哦哦，一卸就掉，哦，超厉害，这个卸很干净。对啊，居然有这个牛奶妹联名的，好可爱。打开是眼影盘哎，好可爱哦、喔，好可爱哇！这个是美妆，美妆，美妆控，美妆控。而且我觉得它的配色平常很少见，对，很适合春夏。可是这样六个颜色要就是怎么搭比较好？感觉会先用这些浅色打底，然后可能收敛色可以画在眼尾啊。想买耶，全包全包。来介绍大家也是很热门的兰蔻，它一样有几款最热门的商品，像现在最红的就是这个系列，涂上去呢会非常的自然，但是又可以帮你修饰肌肤颜色的是迪乳，这个颜色呢是最适合亚洲人涂上去最自然的颜色，但是它同时还有防晒的功能，就是 SPF 有到五十哦，还是这种 baby 粉的颜色，然后质地还蛮稠的。但是很好推开，有图的感觉，双手看起来就比较细致了。嗯，而且就是比较有遮瑕的。对对对。再来就是他们最最有名的这个小黑瓶系列，可以当日常的精华液使用。妆前涂的话呢，也可以让你等一下上妆会更服帖。这个真的是很多人都爱用的传奇商品，而且大家来新宿高岛屋一定要买回去的原因，是因为在这边跟台湾比起来价差差超多的，在。这边购买的话还可以退税，所以在日本买是蛮划算的。还有一个他们现在最热卖的商品就是这个精纯乳霜，它这个乳霜有分成清爽版跟滋润版两种。现在夏天可能就是会比较适合这个清爽版的，这个质地是水分比较高的感觉。哇，哦，对对，它涂起来就是有点像凝胶的感觉，所以蛮好推的，也不会觉得。在手上有油油的感觉，哎，它蛮香的，是自然的花香。我们现在就来到 S K Two 的专柜。那新宿高岛屋这边的专柜商品都很齐全哦、喔。这一个大家应该都很熟悉，就是青春露。然后这两个呢是刚才店员跟我们介绍的，也是很热卖的如意。它
还有上过日本杂志的脸部保养品的第一名。这两罐呢，就是最近在网络上很红的传说中的小灯泡。那左边这一款呢是第一代的，右边这一个呢是最新出的。那比起左边这一款呢，有更多保湿的功能，像是你皮肤可能有暗沉啊、黑色素或者是斑点的时候都可以使用。就我还发现这边有卖一个这个试用组，像这个试用组就有放他们很经典的青春露。跟小瓶的乳液还有洗面乳，我就觉得这个很想要买回去试用看看。二楼这边也有非常多品牌，像是有香水啊、护肤品跟包包各种品牌可以逛。二楼这边还有一个很特别的化妆品选品品牌，叫做 b e l u n a t u r e l 这边的品牌呢是聚集了各种用自然啊、有机、天然成分的品牌。除了日本的品牌之外，也包括蛮多外国品牌的。所以如果你是可能比较敏感肌肤啊，或者是想要追求天然成分的话呢，就可以来到这个专柜逛逛哦。这边真的有很多小众品牌哎，像这边我第一次看到，可是我一看到我就觉得迷上了，我有点想要买来收藏，因为它的颜色都好美哦。都是这种比较低调的莫兰迪色系 ，logo 的设计也都很有质感。像我现在拿的这一个是，哦，它这个是洗发乳，哎，哎，哎，看不出来，为什么？都一样。哎，你不要再说了，在哪里？我看不到。哎，我这不是故意的，等下人家脱皮的。哦、oh, ，这个香味我也喜欢，然后就是可以让它这样让头发对有光泽。那这一个品牌它是专门针对头发的各种护发用品，像是它有这个护发的喷雾啊，还有发油跟呃洗身体的跟洗头的都有。这边这个 Veleda 这个品牌呢，它是完全不使用任何香料、纯天然成分制作的，所以像是小婴儿啊，或者是皮肤比较敏感的人都可以使用。然后还有这种最近流行的这种按摩头皮的梳子也有出。今僕ら二階にやってきました。もうめちゃくちゃいい香りしてるんですけど、そう皆さん大好きなジョーマロンです。こちら数量限定スコットランドハイランド花々と雄大な自然に見せられて、あすげえなんか爽やか。そう。どんな味？匂いはどんな？花花ですね。ナチュラルな感じしますね。これなんか男性にも使いやすいって。アンジェリカチューロベローズ。アンジェリカ。お、なんか全然違う。これリッチな。まあ香水、パフューム以外にもね、こういうハンドソープとか、あとボディ、あ、体にも使えるんだ。ボディウォッシュも使えます。で、あとはね、こういうキャンドル。これもうプレゼントも最適っすよ。そうです。はい、結構ギフトに僕も買ったりしますね。めっちゃ喜ばれます。这个很想收藏哎，好美哦！希望有人送我这个。谁啦？送我。ここよく買いますよ。ここで僕シャンプー買ってますけど、ロクシタンですね。じゃちょっと見てみましょう。こちらのハンドクリームコーナーなんですけど、この辺がなんか今おすすめの激推し商品。これ台湾でも有名？人気？人気です。人気ですねこれね。心染み渡る聖なるハーブの香りだそうですが、どうでしょうか。お、伸びるな。伸びる伸びる伸びる。あ、もうもうもう。すでにこうほのかに香ってくるな。なんかすごくこうリフレッシュできる。ああ感じすごくします。爽やかで夏にもねあの最適。だから今このシーズンをしてるのかもしれませんけど、うんこれ一番こうスタンダードなのはこれもういつも僕詰め替えタイプですけど、これがタープどうしかなスタンダードなリペアリングシャンプーかな。これすごくいい香りなんであの買います。そう。でえっとね夏はねこれなんですよ。これねそうちょっとクールな。冷たい感じのそう気持ちいいですね。これ是什么味道？ハーブだって。これ,これハーブなんです。ファイブハーブ。シャンプー。はい。これねお試しセットなんですけど、これ何がいいかって出張に持ってこい。絶対もうちょっともうこの小分けのね。あとこのこれねだってこういうの。出張に持って行ったら重いじゃないですか。だから僕はこれを買って、でこれなくなったらまたこっからこう入れて、そうそうそう。これ出張にめちゃくちゃいい。そうそう。これ超おすすめ。出張が多いの。そう多いからもうここに入れて持ち歩いてます
订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。我们现在来到四楼，四楼这边有卖很多男生女生的衣服品牌，像我现在在的这个 s e l l and Edit， 它就是高岛屋他们推出的选品系列。那这边就有聚集了很多比较有设计感，然后又很稀有的品牌。我觉得我们应该穿衣风格很像，因为你看我们今天就不小心穿的很像，像哎，约好吗？对啊，没有，完全没有约好。今天就是一来公司就哎。一样穿的很像，哎，这个很喜欢哎，你也是喜欢亮色，嗯，裙长也没有，很酷，这个是是有一点长了，像直接变洋装。其实这间店我一直以来成本不少的照顾是什么意思啊？我采用的 s e c o Astro 皮带断掉，然后把它带在这里更换，然后我的 b r e a d i n g 常常在这边进行 overhaul， 本当に店員さんが優しいですね。俺の持ってるやつのなんか新しいやつかな？欲しいな。でもこれ俺は免税じゃないからね。免税的。免税じゃないからね、俺は。送到日本人。的第一只表，价格大概会有什么？十万円ぐらいじゃないですかね。これが五万円か六万円ぐらいなんですけど、これだとちょっとダメね、スーツにはね。ゴムベルトはダメ。絶対ダメですか？それとも？だったらダメ、絶対ダメ、絶対。もうそんな社員がいたら俺もパンチ、許せない、ありえない、パンチ。在的这一区是他们的美容家电还有吹风机的区域，也是大家来日本一定会逛的区域。那这一这一间轮机妈的，为什么我觉得凉凉的？后面有人在闹啊！呃，这一个是按摩头皮的，可以边吹边按摩哦，而且还可以按摩脸，对，很特别。现在日本也越来越多这种在家就可以自己除毛的仪器。像这边就有很多款，这个我最近也蛮想买的，它就是会发光波，然后就是用光波去破坏你的毛囊。这个听说是比较无痛，但是用完之后一定要记得使用保湿的产品，这样子呢，你的毛囊才会受伤。这个就是位于十一楼的免税柜的，当然我是日本人，所以没办法没有办法对税吧。是我第一次来，我觉得真的很羡慕你们外国人来到日本，因为日本的消费税是百分之十吧，十趴吧。你想过啥？你也可以对税嘛。观光客才可以。所以外国客人在百货公司买东西的话，一定要来这里，哎，进行对税手续哦。不会说日文也没关系，中文、英文都 OK。需要对税的话，需要护照买的东西。And the receipt. And Prisca 信用卡就可以，就可以退出。嗯。十四階、十三階とあと十二階の一部分グルメフロアになってます。もう僕めちゃめちゃ来ますね。先週も来ました。ちょっとね紹介したいんですけどね。まああの百貨店なんで和食も洋食もそれから中華も全部あるのは当然なんですけどレベル高いです。これが高島屋新宿店の魅力ですね。なんかホームページがいっぱいあるみたいなのでちょっとスキャンしてみますね。あ台湾と。繁体中文。はいはいはいはいはい。おいおいおいおいおいおいおい。ああ、じゃ日本語わかんなくても全然これで対応できますね。
、ここ好き、ここ美味しい、ここのハンバーグマジうまい。あと一番よく行くのこの小松庵でもそばさんいつも大変お世話やってます。日本酒もあるし、ゆっくり飲めますね。あとピンダイフォンありますね。あとはここはあの有名なね、あのちょっとカジュアルめのハンバーグ屋さん。あ、あとね、僕ここのえっ、ー、とこれエビシックキング昔通ってました。料理教室。女性ばっかり、俺男俺だけです。あとね。ここはね、このうなぎ屋さんはいつも並んでるな、えー、すごい人気だなそれ日本の人ばっかりそうそうそう大体日本の人ばっかりかな、まあ、こ,れここはもうここもいつも人気超並んでる<笑>これは今日は今日は今日は本当ですかさあ、我们来到位于十四楼的小樽镇寿司。小樽的他们的旗舰店经常排队长龙，但是只要来到高岛五星书店，也可以享受到小樽当地的滋味。今天我点的套餐就是五千块的蓝旗 menu。说到北海道的海鲜，果然还是。飞鱼吧，一心非吃不可的美食。然后要吃牡丹虾，牡丹虾，牡丹虾的虾黄，食べたいですね。晶莹剔透的飞鱼，看起来好好吃哦。嗯嗯，再第一口，めっちゃ美味しい、まず美味しい。接下来我要吃牡丹虾，これもキラキラですね。看到就食欲大开。嗯，好新鲜，嗯，一点腥味都没有，嗯，好吃。那紧接着呢，要吃牡丹虾的虾黄，哎呦，小红。哇，这个哇，看起来哇，嗯，很浓厚,浓厚，很浓郁。我可以说，今天的工作就是二零二三年最辛苦的工作。二零二三年最辛苦。那帅哥。<笑>嗯，感觉寿司要配酒哎，嗯，对不对？没有酒怎么行？確かに。那我现在可以点生之水吗？可以。やった。セットなんでね。お寿司以外にもこういう小鉢。いただきます。これは日本酒やな。うめえ。日本酒注文しなきゃ。我们现在来到十三楼的沙龙汤玛狗的达西这一间店，它是主打蛋料理。它最有名的就是我眼前这个超级松软的欧姆饭，还有舒芙蕾松饼。那我点的这个欧姆饭，它有三种酱料，最经典的番茄酱、鲜虾的奶油番茄酱、炖牛肉酱口味。大家看这只蛋超级滑顺的，外面完全没有皱纹，真的是煎得很好。它最棒的就是等一下我切开，全部都是蛋，好期待哦、喔。希望可以一次 OK。哇，对，好可爱哦！哇，哎，它里面好漂亮哦！但它不是那一种会会瀑布的，这是有一点像是真的是舒芙蕾的形状。哇，这个口感吃起来一定会很松软哎。嗯，这样子好，很弹。嗯。这个蛋的口感我是第一次吃到，哎，它里面真的就是满满的空气，但是又有蛋的香味，吃起来很像在吃那种奶盖的泡沫的感觉，口感很特别。另外一个有名的就是我眼前的这个蜂蜜蛋糕舒芙蕾松饼，它会叫蜂蜜蛋糕舒芙蕾松饼，是因为味道非常的浓厚，就像蜂蜜蛋糕一样。这个松饼它还会有奶油跟蜂蜜酱，可以依自己的口味去配。哇，这个厚度应该有个两三公分。嗯，哦，好香哦。嗯，啊，还有一个是鲜奶油可以配。哦。它这样好吃哎，因为松饼吃起来是比较有扎实感的，所以会没有那么的滑，比较容易吸干你嘴巴中的水分。那这样的话，我会觉得加这个鲜奶油的话，吃起来比较丝滑一点。秘密居然也出现在这里，超好吃的！我刚刚已经，你看这个凹槽，就是我刚刚忍不住开始偷吃的。而且这间店真的氛围很好，就是很适合一群女生来这些女子会。社长不在，那种这种场合不需要社长。有的，我不知道。社长不吃甜
。今天跟大家一起探索我在东京最常来的百货公司——新宿高岛屋。米娜莎，你觉得如何呢？我觉得真的很好逛。我们从下午开始逛到现在，天都要黑了。嗯、<笑>对，逛不完呢。对，说到新宿这个地方，大家都会想象到热热闹闹、人挤人的地方吧？但是新宿新南国这边的话，环、嗯、境非常的安静。的确，就是人不会很吵杂，可是这边的东西又应有尽有，而且这边。交通是真的很方便，从新南口出来就是走路两分钟直达。从这边逛完新宿高岛屋之后，还可以马上走回去新宿车站。推荐大家可以来这边一站式购物，要买的东西一次在这边买完就可以了。摩卡卡，对不对？谢谢大家的长久支持。我在今年终于推出了自己的第一本书，要下。我想大部分的人都是从 YouTube 频道认识我，但其实我不只是一名 YouTuber， 其实还是一位。企业家，我在二零一二年创立了乐吃过日本这个日本旅游网站，介绍最新最及时的日本各类情报。有来日本旅游的人一定看我们的文章。这是我想要透过这本书，分享我这十一年来观察台日两边的文化差异，以及对未来台日交流的期许。如果你喜欢日本，甚至未来想到日本生活，相信你会喜欢这本书。那就希望大家多多支持我的书喽。有了，我来了，说。行ってらっしゃい。先じゃない。うん、先じゃない。<笑>喜欢这次影片的话，请帮我按赞，然后订阅，然后开启小铃铛哦。我们频道也有开启会员功能，如果你喜欢我们的影片的话，欢迎加入会员支持我们做更多购物影片给大家哦。那么的，我是马超，拜拜，拜拜。